Les domaines de surnaturel, comme le dit bien ce nom, est un domaine extrêmement mystérieux. The supernatural realm is such a mysterious area. Il est important qu'un ministre, selon la mesure du don de Christ, soit capable de générer d'autres ministres. It's important according to the level and the dimension that God pours on people for a minister to be able to give birth, to bring forth into the ministry other ministers. Nous l'avons vu sur plusieurs cieux, si bien que les générations ne s'effacent pas à cause de la lignée. Nous voyons des lignées continuées de génération en génération jusqu'à aujourd'hui. La chose que nous devons retenir, What we need to remember, je te prie de l'écrire en cinq points. I'm asking you to write them in five points. Par rapport à cette école-ci du ministère. According to this school of ministry that we are attending. Numéro un. Number one. Dieu t'a choisi en utilisant les sorts. God has chosen you by way of betting. C'est par le sort que tu as été choisi pour l'impactation. The choice was made on you for importation in a random way. On a tiré le sort et tu es rentré pour l'exercice afin que tu rencontres l'ange. A bet was made and you went into the work in order for you to meet the angel. De. Number two. Le choix de Dieu est tombé au bon moment pour toi. The choice of God happened at the right time for you. C'est tombé à un moment où tu étais énormément dans le besoin. Malgré qu'il y a eu beaucoup de gens. Beaucoup de prédicateurs, beaucoup d'hommes et de femmes qui se précipitaient. Dieu a vu que c'est toi qui étais dans les besoins. Il t'a choisi par le sort. And that choice happened at a time when you were really in need, despite the fact that there were many people. Many people also had different needs, but God realized that your need was more necessary than the other ones. That's why He chose you instead of everyone else. Toi, number three. En t'envoyant en ce lieu, tu es venu plus que rencontrer un homme, mais un ange. By sending you to this place, God sent you to more than a place. You came to meet an angel. Tout celui que Dieu place en des moments précis de notre vie, de notre histoire chrétienne et spirituelle, est un ange. Alors, Voyons ce qui va se passer après cette rencontre. Nous saurons alors que l'homme que nous avons rencontré était Dieu. Every man that God put in a specific time in our lives are men that God has put for a specific reason. And it's only later on that we will be able to tell, after meeting them, after seeing what happened, we will be able to tell that the person we met was indeed God himself. That, number four. Dieu ne choisit que ceux qui sont dans les besoins. God only chooses those who are in need. Donc, les stériles. That means, as we learned yesterday, the barren ones. Cinq. Number five. Il nous choisit pour nous impacter. He chooses us to import us. Maintenant, la question. Qui peut Impacted. Now, let's ask ourselves one question. Who can import you? Parce que impacter veut dire affecter. Because to import means to affect. Ça veut dire influencer. It means to influence someone. Donc, l'impactation apporte de nouvelles influences que nous n'avions pas connues avant. The importation brings new influences that we never knew before. Impactation veut dire aussi communication. Importation also means communicating. 
bien répandre or to spread around un pouvoir divin a divine power sur une personne sur une ville ou sur une chose on a person on a city or even on a certain thing l'impactation peut affecter importation can affect you elle peut se répandre sur ton église it can be spread across your church sur tes affaires sur ta carrière on your business on your career c'est-à-dire va l'influencer différemment de ce que tu avais avant it means that it, it will influence it differently from any way that you experienced before l'impactation veut dire conférer importation means to give power to alors avant de qui comment l'impactation vient-elle so before asking ourselves who can import you let's ask ourselves how does importation take place de deux manières it happens in two ways la première the first way d'en haut straight from above qui tire le ciel et vient directement sur toi importation can leave heaven and come down all the way to you sans passer par un être humain without going through a human being dieu ne se sert pas d'une personne god doesn't use a person to that dès que ça vient directement sur toi once it comes straight to you c'est que dieu te confie une mission et un mandat parce que les autres ne le font pas bien ou ils ne le font plus alors il a trouvé nécessaire que c'est toi qui dois entrer en scène maintenant it might happen because god finds out that those who are supposed to do it are not doing it well or are not serving him anymore so he looks for someone else to do it therefore he chooses you si ça vient de dieu directement if importation comes straight from god c'est que dieu marque alors ou annonce une nouvelle époque it means that god is announcing a new era parce que ce que les gens font jusque là n'est plus dans son programme alors il doit inaugurer une nouvelle ère because he realizes that everything people are doing at that time are no longer plans therefore he needs to bring in someone new to start something new comme l'exemple de Moïse et Paul as an example Moses and Paul in the bible Dieu l'a rencontré directement God met them straight away. Il a fait avec lui une expérience surnaturelle. And they had a supernatural encounter with them. Moïse a vu Dieu. Moses saw God. Sous forme. As. Et puis il a fait l'expérience de Dieu. And he also experimented God. Dans le surnaturel. In the supernatural. Il a ressenti comment Dieu affecte l'homme. And he felt how God could affect a human being. Pendant que Dieu lui parle, While God was talking to Moses, Dieu se fond dans l'homme appelé Moïse et ils deviennent un. God entered Moses and they became one. C'est pourquoi il a dit je te fais Dieu. That's why he said I'm making you God. Donc Dieu et Moïse étaient Dieu en chair à la fois pour le peuple et pour Pharaon. Therefore Moses was God in flesh for his people and also in front of Pharaoh in Egypt. Là ça vient directement et ça affecte l'homme. That came directly and it affected men. Avec Paul pareil. With Paul the same thing happened. Quelque chose de mystérieux vient du ciel et frappe l'homme directement. Something mysterious came straight from heaven and struck Paul. Avec Moïse c'était en douceur, avec Paul c'était brutal. With Moses it was more a soft encounter, with, Mo- with Paul it was more aggressive. Parce que nulle était la brutalité, Paul n'allait jamais comprendre la mission et Dieu devait lui forcer la main. If that encounter wasn't as aggressive as it was, Paul would not have understood how big that mission was. Par rapport à ce que était aussi son passé. Compared to what everyone else went through. Donc Dieu quand il veut impacter une personne directement, c'est pour lui confier une mission très grande, extrêmement surnaturelle et très importante parce que les autres ont travaillé jusque là if god meets someone has a direct encounter with someone it's because he's preparing that person for a bigger and a greater assignment and he finds that the people who are working in the, in that time are no longer in his plans ces cas là sont très rares and cases like that don't happen often que dieu affecte directement une personne et charge la personne pour commencer à impacter les autres ce sont des cas extrêmement rares for god to 
to meet someone and to give that person an assignment to import someone else. Those cases are not often. C'est pour cela This is why que Dieu doit d'abord constater les besoins ou une vacance de grâce ou une période de vide. Dès qu'il constate qu'il y a une vacance, alors il va travailler une sorte d'homme, une sorte de personne qui va combler ce vide-là. God needs to see that there has to be a need, a gap, something that needs to be filled. Once he notices that, he sends someone to fill that gap. C'est comme ça qu'il a choisi Paul alors qu'il y avait encore les douze. Les pierres étaient là, les gens étaient là, les Jacques étaient là. Mais ce que Jésus-Christ voulait, il ne pouvait pas le faire avec les autres là. C'est pourquoi il est allé prendre Paul de quelque part, il a impacté. Look at the Bible for instance. Although there were the 12 disciples that will remain behind Jesus Christ, Jesus wanted to take Paul because what he wanted to do was, with Paul was something that he couldn't do with any of the other disciples that were left. Donc, il y a d'abord une préparation surnaturelle dans le ciel. There's a supernatural preparation in heaven first. Et Dieu vient soit par un ange ou soit Jésus-Christ lui-même se révèle directement à la personne. So God can come in the form of an angel or Jesus Christ himself can reveal himself straight to the person. Dans un premier temps, Christ lui-même peut se révéler à la personne, mais dans la suite du temps, ce sont des anges qui viendront parce que ce seront maintenant ses collègues de service, Amen. les collègues de cette personne-là. At the beginning, Jesus can reveal himself to that person, but later on, he can allow that angels start meeting that person because those, those angels will become his colleagues in the field of work. Sur le chemin de Damas, c'était Christ après. C'est les anges qui commençaient à apparaître à Paul de temps en temps. Il dit, l'ange de l'éternel à qui j'appartiens m'est apparu et il a dit ceci. Mais dès le premier temps, c'était le Seigneur lui-même. On the way to Damascus, Jesus Christ himself met Paul. But later on, Paul could tell us that the angel of the Lord to whom he belongs was the one who met him to give him assignments. Je suis en train de parler de surnaturel. I'm talking about the supernatural. Parce que si Dieu existe, because if God exists, s'il est réel, if he's real, s'il continue à opérer des choses sur la terre, if he's still doing things in this world, alors earth, la personne à qui il confie le mandat va d'abord voir le côté mystérieux de Dieu et dès qu'il sort pour le travail, il est rassuré que maintenant il n'est pas seul, il y a une force qui l'habite. The person who's received the assignment, the mandate from God, will have the revelation, he will see mysterious things, and when he gets out in front of the people, he will have that assurance that he's no longer alone, that he's working with God himself. C'est la deuxième méthode. That is the second method. C'est Dieu peut t'affecter, comme vous suivez à la télé, par la personne qui est déjà affectée. God can affect you by someone who's already been affected. Parce que tout le monde ne peut pas voir Christ se révéler à lui. Because not everyone will see Christ revealed to them. Mais tu verras au moins le Christ dans l'homme qui l'avait affecté. But you will see Christ in the man who was affected by him. Et cet homme peut jouer dans ta vie plusieurs rôles. And that man can play many roles in your life. Père, he can be a father. Coach ou mentor, a mentor or a coach. Mais le rôle principal sera de temps en temps de continuer à verser une dose d'huile sur toi jusqu'à ce que ta mesure soit complète. But from time to time, his main job will be to keep pouring the necessary amount of oil on your head in order for you to reach the perfect state. C'est là où maintenant intervient le rôle de père dans l'impactation. And this is where the role of fathers in importation becomes important. Comme je l'ai enseigné la fois passée, nous avons plusieurs types de pères. As I was teaching the last time, I said we have many types of fathers. Le plus grand malheur dans l'église du Seigneur. The biggest misfortune in the church of the Lord. C'est de créer les inutiles diaboliques, des batailles, des générations que le diable a injecté pour distraire inutilement l'église. It is useless fights, useless arguments in the church that the devil has put in in order to divide the church and it doesn't lead us anyway. Tous les pères, numéro un, tous les pères n'ont pas les mêmes charges. Number one, not all fathers have the same burden. 
Ça, c'est ce que nous devons comprendre. That's what we need to understand. Tous les pères n'ont pas les mêmes charges. Tous les pères n'ont pas les mêmes grâces. Not all fathers have the same amount of burden. Not all the fathers have the same amount of grace. La plus grosse erreur de l'Église. The biggest mistake of the church. C'est tous les pères croient que parce qu'il est père, il dirige une église. Il a des gens qui l'appellent daddy. Il croit que tout le monde a la même grâce, la même dimension, le même degré spirituel, le même degré d'impactation. C'est faux, archi faux. Everyone who's leading a church today, who has people calling him daddy or papa, they think that they have the same level of grace as everyone else, and that is not true. Biologiquement parlant, j'ai deux enfants. Biologically speaking, I have two children. Mais celui qui a dix enfants n'a pas la même charge que moi. But the one who has 10 children doesn't have the same amount of burden as me. Qui est d'accord avec moi? Do you agree with me? Tous les pères n'ont pas les mêmes expériences avec Dieu. Not all fathers have the same type of experiences with God. Tous les pères n'ont pas la grâce de révéler les mystères de la même manière. Not all fathers have the same way of revealing the grace. Tous les pères n'ont pas les mêmes maturité. Not all fathers have the same level of maturity. C'est pour cela il est dangereux qu'un père dise d'emblée je suis pas d'accord avec cet autre père là. That's why it's very dangerous for a father to come out and say I don't agree with that other father. Soit il lui manque de maturité, either he lacks maturity, parce que la maturité va me pousser à chercher à comprendre la grâce de l'autre. Avant de mettre un point de vue. Because maturity will lead me to try to understand another person's point of view before giving my opinion about it. Que dit la Bible? What does the Bible say? Au point que vous êtes parvenu, marchez ensemble. The Bible says, as you reach this point, walk si together. Si vous ne vous entendez pas sur certains sujets, il dit le Saint Esprit. C'est pas les gens qui vont vous. Il dit mais le Saint Esprit lui-même se chargera de régler l'affaire au fur et à mesure. If you disagree on something, the Holy Spirit, not someone, but the Holy Spirit itself will take care of resolving the issue amongst you. Que Dieu nous donne des pères matures. May God give us mature fathers. Pas des petits pères. Not fathers who are little in the head. C'est-à-dire des pères aux petits esprits. Fathers who have small and little spirits. Nous avons besoin de pères qui ont de la grande maturité, qui ont une grandeur d'âme. We, have, we need fathers who have a great level of maturity and a big soul. Il y a des pères they are fathers qui n'ont jamais connu le surnaturel dans leur vie. Who have never experimented the supernatural in their lives. Je croisais un pasteur un jour en Afrique il y a des années qui me disait ça fait 54 ans qu'il prêche Christ, il n'a jamais vu ni une vision ni un ange de quoi que ce soit. Et quand il m'a entendu rendre témoignage il est venu me voir et dit, mais vous savez, moi ça fait 54 ans, j'ai jamais vu le Christ, ni un ange, rien. Mais toi tu as une grâce particulière. Il s'était pas fâché contre moi, mais il était émerveillé pour ça. I remember meeting a pastor in Africa a few years back, who was been in the, he was in the ministry for 54 years, but he never had a vision, never had a supernatural encounter. But when he saw me, he wasn't upset or jealous. He tried to learn from me. Si tu es sorti de cette lignée, if you came out of a certain lineage, où il n'y a pas de surnaturel. Where there's no supernatural. Tout à fait normal. Un tel papa va engendrer une génération anti-surnaturel. It's understandable that a father like that will have children who are anti-supernatural. Nous avons des petits pères, c'est-à-dire qu'ils ont les esprits petits pour comprendre certaines choses et inutilement ça divise l'église en castes, en petits groupes de lobbies. Lobby pro tel, anti tel, pro tel, ces batailles là est charnel et j'ai même diabolique. We have fathers unfortunately in the church today who are small minded and they are bringing division in the church. There are small groups and networks today in the church and they are dividing the church as a result. La maturité nous demande de prendre du temps pour comprendre selon un esprit renouvelé. Maturity sometimes requires us to take time to understand things in with a revealed spirit. Quelqu'un comme Pierre, someone like Peter, allait karma rejeter Paul. Would reject Paul's opinion. Tu vois quelqu'un qui vient vous dire non, moi j'ai rencontré Christ 
Il s'est révélé à moi, j'ai vu les lumières, j'ai vu des éclats. Alors que vous, vous étiez avec lui pendant trois ans, mangeant avec lui, marchant avec lui. Comment croire à un monsieur comme ça? Can you understand someone who has never met Jesus physically, but he comes out and says, I met Jesus. But how can you say, you don't know Jesus the way I did, I walked with him, I ate with him. What are you talking about? Mais regarde la maturité. But look at the maturity of Il Peter. arrive juste à reconnaître que les enseignements de Paul sont trop compliqués, plus que ses propres enseignements, lui à qui on a remis les clés. He understood that Paul's teachings were more complex, more complicated than his own preachings while Peter lived and saw Jesus' work. Oh, hallelujah! Amen. Il commence à mettre en garde les autres. Faites attention avec les enseignements de Paul. And he, and he kept telling his brothers, be careful with Paul's teachings. Nous n'avons pas les mêmes expériences. We do not have the same experiences. Non, 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 non. Ne tombons pas dans ces erreurs. Mais où est la diversité? d'opération. Où est la diversité des dons si tous nous devons avoir l'uniformité? Dieu n'a jamais été un Dieu d'uniformité. C'est un Dieu de diversité. What happened to the diversity of works? What happened to the diversity of operations? Because God doesn't work in the same way. He works in diverse ways. So we need to accept that in the ministry we are all diverse. Si c'est pas ce que moi je vis, c'est diabolique. Il faut que tout le monde soit comme moi. Ça c'est faux. Ce n'est pas comprendre comment Dieu opère avec ses hommes. You mustn't think that if that person doesn't work in the same way as I do, is the is the devil. No, you can't work like that. Pierre n'est pas allé au troisième ciel. Peter didn't go all the way to the third heaven. Mais Paul est arrivé là-bas. But Paul went all the way up. Pierre n'a pas entendu des paroles ineffables. Peter didn't hear those wonders before. Mais Paul a entendu le son de ces paroles. But Peter, Paul heard the word. Les grammaires de ces paroles. The word of God from heaven. L'alphabet céleste. The alphabet from heaven. Paul a entendu le son de cet alphabet dans ses oreilles. Paul heard those sounds in his ears. Et quand il est revenu sur terre, And when he came back to the world, il a essayé de transformer l'alphabet céleste en terrestre pour que les gens comprennent au moins ce que le ciel dit pour les hommes. He tried to convert to change the alphabet from heaven into a language that people from the world could understand. Mais Pierre n'a pas fait cette expérience. But Peter didn't do the same thing. Nous n'avons pas les mêmes expériences. So we don't have the same experiences. Alléluia. Amen. Si Jésus était revenu en chair du temps de Pierre, if Jesus came back in flesh in the time of Peter, et qu'il trouve le monsieur en train de guérir les malades avec son ombre, and if he saw Peter healing the sick with his own shadow, Jésus allait dire à Pierre, Jesus would have told Peter, attention fiston, be careful son, moi j'ai pas opéré ça, I didn't work in this way, mais d'où te vient tout ceci? How are you doing this? Attention! Be careful! Tu es égaré! I'm taking you out! No, no! Jesus didn't say that. C'est le même esprit qui yeah. opère tout en tous. It is the same spirit that is doing all things in all people. Le même people. Dieu qui opère tout en tous. The same God is doing all things in all ne people. Ne mélangeons pas la haine inutile en se cachant derrière les versets. J'entends même certains dire, moi je vais combattre ça. Ok, bravo, mais on verra la fin. Let's not bring hatred into the ministry. Some people are taking it personal and trying to attack a doctrine. No, let's not do that. Attention. Be careful. On peut tomber dans un piège du diable qui ne sait si on y est déjà. The devil is trying to trap us and who knows maybe we've fallen into that trap already. Amen. Amen. L'église de Dieu, the church of God, est bâtie sur le surnaturel. Is built on the supernatural. Il a dit je bâtirai mon église. He said I shall build my church. À quoi vous reconnaîtrez mon église? How will you recognize my church? C'est que les portes de ce jour de mort. Is that the door of Hades? Parce qu'il y a plusieurs portes de ce jour de mort. Because there are many doors of Hades. Il y aura un temps. There will be a time. Où le diable va ouvrir ses portes. Where the devil will open the door. Lâchez les démons pour s'abattre sur l'église. And he will release demons to attack the church. Et le Seigneur promet. But the Lord promised. Il dit malgré cette déchaînement de l'enfer. He said despite all of those things. Ils ne feront rien contre la mienne. They will do nothing against my church. Oh, quand Christ dit ça. When Christ says those things. Il voit déjà une opposition surnaturelle. He can already see a spiritual challenge. Une opposition spirituelle. A spiritual opposition. Entre les démons. Between the demons. C'est quoi comme église de Dieu? What kind of church? 
chaque fois Every time, que quelqu'un opère dans le surnaturel, when does a miracle, on les catalogue déjà, we start on les diabolise, we start attacking him. ça c'est quelle église du Seigneur. What kind of church have we become? Alors, s'il n'y a pas de surnaturel, If no supernatural, viens écouter l'autre, pose-lui la question, and ask him, au lieu de parler dehors, of criticizing him, viens, come. Si tu as peur de me voir, c'est toi qui es du diable. You belong to the devil then. Amen. Si je suis ton frère, if I'm your brother indeed, viens comme Nicodème. Come like Nicodemus. Nicodème n'a pas fui Jésus. Nicodemus didn't avoid Jesus. Il a entendu, il a vu des choses. He saw things and he heard. Il est venu voir le Seigneur. So he went to Jesus. Il dit moi je suis un observateur. He said I observe a lot. Je vis les opérations. I saw the works that you Je do. vis des types de miracles. I saw the miracles that you Mais do. ce que je vois chez toi, c'est une autre dimension. It's from another level. C'est un autre degré. It's completely different. Il n'a pas dit au Seigneur que c'est Belzéboul qui agit à toi. No. Mais ce qu'il disait Belzéboul, c'était le prêtre de Sanhedrin et les autres. But the high priest from the temple were the ones criticizing Jesus. Mais Nicodème, But Nicodemus, ce monsieur lambda a été un grand observateur. This normal person who was a great observer. Il se charge de surnaturel. This type of supernatural. Il faut seulement que Dieu décide de s'incarner dans une personne pour qu'on voit des choses comme ça. Only happens when God decides to reincarnate himself in someone. Que Dieu nous donne des hommes. May God give us men qui aiment les surnaturels. Who love the supernatural. C'est pas un péché. It's not a sin. C'est pas toi qui cherches ça. You're not looking for it. C'est c'est lui qui a dit. But God said. Voici les miracles. Beyond the miracles. Qui accompagneront. Which will follow. Ce n'est pas ta tante. Ce n'est pas ton oncle. Ce n'est pas it. ton chef religieux. Ce n'est pas said. ton père qui ne voit jamais de miracles. Your father never saw those things. Mais c'est sorti des saintes lèvres d'Adonai. But Jesus himself said those things. Voici les miracles. Beyond the miracles. C'est-à-dire, this means voici des choses inexpliquées. Beyond these are unexplainable things. Voici les choses qu'on ne peut pas comprendre. Things that no one can understand. Qui accompagneront Mutombo. Which will follow Mutombo. Amen. On n'explique jamais ces choses-là. Sinon, ce n'est plus un miracle. You can never explain miracles or else there won't be miracles anymore. You can't explain miracles. Alléluia. Amen. Je suis en train de créer une lignée. I'm creating a lineage. Celle d'Abia. The one from Abia. De gens qui croient aux visitations. Of people who believe in divine Qui croient aux apparitions. Who believe in appearances. Dans les songes. In dans dreams, les voyages. In dreams, au bureau. In the office, dans les lieux de travail. In workplace. Si est visité chacun dans son domaine. God will visit each and every one of you. C'est quoi cette histoire-là de créer des haines sur des expériences que tu n'as pas faites Why are we hating on people who are seeing things that you've never seen before Que l'Église soit comme du temps des sacrificateurs Eli. Must the church be uh, in the same way as the time of Eli? Pas de vision. No vision. Pas de surnaturel. No supernatural. In the Dieu church. ne parle plus. God wouldn't speak. Non, 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 non. No. Personne ne fermera la bouche de Dieu. No one will keep God quiet. Dieu a ses bouches. God has his own mouth. Ses bouches sont ses ouais. His own mouth has his anointed men. Sont les bouches de Dieu. You are the mouth of God. Ils parleront. They will speak. Les cieux s'ouvriront. And the heavens will open. Et les célestes descendront sur la terre. And the angels will come down on earth. Amen. <laughs> 